প্রাচীন মিশর ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী সাড়ে তিন হাজার বছরেরও আগের ঘটনা আত্যাবারি উল্লেখ করেন সে সময় মিশরের ফির আউন ছিলেন রাইয়ান বিন ওয়ালেদ এবং তার রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তার উপাধিকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় আল আজিজ কর্ক সূর্যের তাপে অত্যুষ্ণ শহরে বাজার বসেছে ক্রেতা বিক্রেতারা নানা ধরনের পণ্য দিয়ে দরদাম করছে এবং সে পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে দাস দাসীরাও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল কিন্তু হঠাৎ বাজারে আগত ক্রেতারা লক্ষ্য করল আজ আল আজিজ এসেছেন কেনাকাটা করতে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এলেন সদ্য মিশর ফেরত আসা এক কাফেলার সামনে তাদের সাথে ছিল ছোট্ট এক বালক তাকে বিক্রি করা হবে দাস হিসেবে সুঠাম দেহি পূর্ণ বয়স্ক যুবকদেরই দাম বেশি হয় কারণ তারা সব ধরনের কাজ করে দিতে পারে তবে ছোট্ট ছেলেটির মুখমণ্ডলে এক অন্যরকম মায়া ছিল হয়তো আল আজিজের কোনো সন্তান ছিল না বলেই ছেলেটির চেহারাটা তার মনে ধাক কাটল তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তাকে কিনে নেবেন এবং ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহ আনহুমার মতে তিনি বিশ দিরহাম দিয়ে ছোট্ট ইউসুফকে দাস হিসেবে কিনে নেন এবং আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন এবং তারা তাকে অত্যন্ত অল্প দামে বিক্রি করে দেয় মাত্র অল্প কিছু দিরহামের বিনিময় এবং আল আজিজ ছোট্ট ইউসুফকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল আক্রিমি মেসওয়াহু তার থাকার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করে দাও হয়তো সে আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করব এবং এই পর্যায়ে ইউসুফ আলাইহিসালামের জীবনে একের পর এক কঠিন পরীক্ষার পর প্রথম আমরা কিছুটা স্বস্তির চিহ্ন দেখতে পাই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার এই জীবনের নিয়ম মোতাবেকই তিনি একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছেন এবং আল্লাহ তার সহায় হয়েছেন অন্ধকার কুয়ায় পড়ে থাকা শিশুটি হয়তো সেখানেই না খেয়ে মারা যেতে পারত কিন্তু আল্লাহ তার কাছে এক কাফেলা পাঠিয়ে দিলেন এবং কিছু কিছু স্কলারদের মতে সেই কাফেলা আসলে পথ হারিয়ে সেই কুয়োর কাছে গিয়েছিল না হলে তারা ইউসুফ আলহিসালামকে খুঁজে পেত না কিন্তু কাফেলার হাতে উদ্ধার হওয়ার মাধ্যমেই তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি কারণ তারা তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আপাত দৃষ্টিতে এটাও ছিল এক কঠিন পরীক্ষা আমাদের কারো সাথে এমনটা হওয়ার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না অথচ এই পরীক্ষার পরপরই আল্লাহ আবারও তার পরিস্থিতি সহজ করে দিলেন তিনি দাস হিসেবে বিক্রি হলেন ঠিকই কিন্তু এমন এক ব্যক্তির কাছে যিনি ছিলেন সে সময়ের সারা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর একটির সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষগুলোর একজন এবং সেই সাথে তার কোনো সন্তান ছিল না তাই তার মনে ইউসুফ আলাহিসালামের প্রতি এক অন্যরকম মমতা জন্ম নিল এবং এ সবই ছিল আল্লাহরই পরিকল্পনা ঠিক যেমন আল্লাহ সুরা বালাদে বলেছেন লাকদে খলা কনাল ইনসান ফি কাবেদ নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সংগ্রামের মধ্যে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ জীবন মানেই একের পর এক বাধা বিপত্তি আসবে অনন্তকাল প্রশান্তি উপভোগ করার জগতের নাম দুনিয়া নয় সে জগৎ হলো জান্নাত কিন্তু সেই সাথে তিনি সুরাহ ইনসরাহতে বলেছেন ইন নামা আল অসরি ইউসর নিশ্চয়ই প্রতিটি কষ্টের সাথে রয়েছে শান্তি পরীক্ষা আর স্বস্তির ধারাবাহিকতায় বেড়ে উঠতে লাগলেন ইউসুফ আলাইহিসালাম যতদিনে তিনি সাবালকত্ব লাভ করলেন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রজ্ঞাবান একজন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠলেন আল্লাহ বলেন আমি তাকে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দান করেছি এবং সেই সাথে তিনি বেড়ে উঠলেন অবিশ্বাস্য রকমের সুদর্শন একজন যুবক হয়ে যাকে রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম মেয়ারাজের রাতে দেখে বলেছিলেন যে আল্লাহ যেন তাকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দিয়ে দিয়েছেন এই অনিন্দ সুন্দর মোহনীয় রূপও বাস্তবে তার জন্য এক বিরাট পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার জন্য সর্বনাশ বয়ে আনতে পারত যদি তার অন্তরটি তার বাহ্যিক রূপের চেয়েও অধিক মুগ্ধকর না হতো আল আজিজের স্ত্রী তার চোখের সামনে 
ইউসুফ আলাইহিসালামকে বেড়ে উঠতে দেখে এবং মনে রাখা প্রয়োজন সে শুধু সাধারণ একটি ছোট্ট বালককে সুদর্শন একজন পুরুষে রূপান্তরিত হতে দেখেনি বরং তার চোখের সামনে এই বালকের মাঝে এমন এক অপরূপ সৌন্দর্য দেখা দিতে লাগলো এবং সে যত বেড়ে উঠতে লাগলো সেই বিস্ময় আবিভূত করা সৌন্দর্য এত প্রবলভাবে তার মাঝে প্রতিভাত হতে লাগলো যেমনটা সেই সময় কেন মানব ইতিহাসেই হয়তো কখনোই ঘটেনি এবং শুধু তাই নয় ইউসুফ আলাহিসাল্লাম ছিলেন তার দাস তিনি যাই হুকুম করবেন সে সেই কাজই করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং তার উপর কিছু বর্ণনায় এসেছে যে আল আজিজের কোনো সন্তান ছিল না কারণ তিনি তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনে অক্ষম ছিলেন এবং এ সব কিছুর সমন্বয়ে আল আজিজের স্ত্রী যার বিভিন্ন নাম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পাওয়া যায় তবে দুলাইখা নামটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সে ইউসুফ আলাহিসাল্লামের প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ বোধ করতে লাগল এবং ইউসুফ আলাহিসাল্লাম ছিলেন তার জন্য এক বড় ধরনের পরীক্ষা এবং সে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না একদিন সুযোগ বুঝে আল আজিজের স্ত্রী ইউসুফ আলাহিসাল্লামকে একটি ঘরে একা পেয়ে দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল আল্লাহ বলেন এখানে গল্যাকা শব্দে লামের উপর শ্রদ্ধা থাকার ফলে এর অর্থে তীব্রতা বা প্রবলতা যোগ হয় অর্থাৎ সে তড়ি ঘুরি করে দরজাগুলো লাগিয়ে দিল যেন ইউসুফ আলাহিসাল্লাম বুঝে উঠতে পারেন না কি হতে যাচ্ছে এবং আল্লাহ আরও বলেন সে ইউসুফ আলাহিসাল্লামকে জেনার প্রতি প্রলোভিত করতে চাচ্ছিল এবং মুফেসেরগণ রওয়াদাত শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন সে পরিপূর্ণভাবে সে যে গুজে প্রস্তুত ছিল যেন ইউসুফ আলাহিসাল্লাম তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই অবস্থায় ঘরের দরজা শক্ত করে লাগিয়ে দিয়ে সে ইউসুফ আলাহিসাল্লামের দিকে ফিরে মোহিনী ভঙ্গিতে বলল হেই তালাক হেই তালাক কথাটির অর্থ আমার কাছে এসো কিন্তু এই শব্দ চয়নে গভীর আকাঙ্ক্ষা আর অস্থিরতা প্রকাশ পায় আল কুরতুবি বলেন হেই তা শব্দ হল হ্যালুম্মা শব্দের সমার্থক যার অর্থ এদিকে আসো কাছে আসো এবং এই শব্দটির অর্থেও এক ধরনের ছটফটানি প্রকাশ পায় এমন একটি অবস্থায় আল আজিজের অনুপস্থিতিতে গোটা দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে অত্যন্ত রূপবতী একজন নারী যখন তাকে নির্জনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কামনার ঘরে মত্ত হয়ে তাকে তার সাথে জেনায় লিপ্ত হবার প্রস্তাব দেয় এবং সেই নারী যে শুধু প্রভাবশালী তাই নয় বরং তিনি তার মালিক এবং ইউসুফ আলাহিসাল্লাম তার দাস এমন পরিস্থিতিতে ইউসুফ আলাহিসাল্লামের প্রতিক্রিয়া কি ছিল তিনি বললেন আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তিনি আমার রব যিনি আমাকে উত্তম বাসস্থান দিয়েছেন নিশ্চয়ই যারা জুলুম করে তারা কখনোই সফল হবে না এবং তার এই পরীক্ষাটি ঠিক কতটুকু কঠিন ছিল তা আল্লাহ নিজেই পরের আয়াতে ব্যাখ্যা করে বলেন অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন না পেলে ইউসুফ আলাহিসাল্লামের মতো পবিত্র চরিত্রের মানুষও এই কঠিন মুহূর্তে দুর্বল হয়ে যেতে পারতেন এবং আল্লাহর নিদর্শন এই ক্ষেত্রে কি তা নিয়ে মুফাসিবদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে কিন্তু মূল বিষয়টি এই যে ইউসুফ আলাহিসাল্লাম আল্লাহর সাহায্যেই এই পরিস্থিতিতে এমন মহান চরিত্রের পরিচয় দিতে পেরেছেন এবং আল আজিজের স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করার মনোবল প্রদর্শন করতে পেরেছেন অতএব কোনো নামাজি ব্যক্তি যদি মনে করে যে আমি জেনার পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও নিজেকে আগলে রাখতে পারব নিজেকে জঘন্য এ পাপ থেকে সরিয়ে রাখতে পারব আমি তো পাঁচ বাক্ত নামাজ পড়ি আমি তো বিবাহিত আমার তো এসব বিষয়ে ভালো নিয়ন্ত্রণ আছে 
এই ধরনের চিন্তাধারা নেহায়েত বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ স্বয়ং আল্লাহ ইউসুফ আলাহিসালামের মতো একজন মহান নবীর ব্যাপারে বলছেন আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন না দেখলে ইউসুফ আলাহিসালামও এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারতেন না মুফাসিরগণ আরও একটি চমৎকার বিষয় লক্ষ্য করেন এই ঘটনাটি ঘটে যখন ইউসুফ আলহিসাল্লাম মাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছেন এবং এই বয়সেই মানুষের দৈহিক আকাঙ্ক্ষা থাকে সবচেয়ে প্রবল এরপর বয়সের সাথে সাথে এই আকাঙ্ক্ষা আস্তে আস্তে কমতে থাকে ইউসুফ আলহিসাল্লাম এমন এক বয়সে এই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন যখন তার এই বিষয়ে দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি হওয়ার কথা অথচ তিনি কতটা দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেকে ফিতনার থেকে রক্ষা করেছেন কিন্তু আল আজিজের স্ত্রী ইউসুফ আলহিসাল্লামের মতো নিজেকে আঁকলে রাখতে পারেনি সে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল ইউসুফ আলহিসাল্লামের দিকে এবং ইউসুফ আলহিসাল্লাম পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে তার জামাটা টেনে ধরে যার ফলে তার জামার এক অংশ ছিঁড়ে যায় এবং ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় আল আজিজ এসে হাজির এবং সাধারণত এমন সময় তার ফেরার কথা ছিল না তাকে দেখে তার স্ত্রী হক চকিয়ে গিয়ে বলল ইউসুফ আমাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল তুমি ওকে শাস্তি দাও তুমি ওকে কঠিন শাস্তি দাও ইউসুফ আলহিসাল্লাম প্রতিবাদ করে বললেন সেই তো আমাকে জিনায় লিপ্ত করার চেষ্টা করছিল আমি তো নির্দোষ আল আজিজ হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন তাদের পরিবারের একজন বলল সত্যতা যাচাই করার একটা উপায় আছে ইউসুফের জামাটা যদি সামনে থেকে ছেড়া থাকে তার মানে ইউসুফি দুলাইখাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু জামাটা যদি পেছন থেকে ছেড়া থাকে তার মানে ইউসুফ সত্যি কথা বলছে ইউসুফ আলহিসাল্লামের জামাটিকে প্রমাণস্বরূপ নিয়ে আসা হলো এবং দেখা গেল তা পেছন থেকেই ছেড়া ছিল আল আজিজ বুঝতে পারলেন যে তার স্ত্রী মিথ্যা কথা বলছিল এবং ইউসুফ আলহিসাল্লাম নির্দোষ ছিলেন আল আজিজ বললেন ইন্নাহু মিন কাইদি কন্যা ইন্না কাইদা কন্যা আদিম নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের নারীদেরই ছল না কি ভয়ঙ্কর তোমাদেরই ছল না ইউসুফ আরিদ আন হ্যাদা ইউসুফ এই পুরো বিষয়টি তুমি ভুলে যাও আর তার স্ত্রীর দিকে ফিরে আল আজিজ বললেন তোমার অপরাধের জন্য তবা করো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি অপরাধী কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে গেল না চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেল যে আল আজিজের স্ত্রী তার ঘরের দাসকে জিনায় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে সে তার দাসের প্রেমে পড়ে গিয়েছে ঘটনাটি যেন তাৎক্ষণিকভাবে শহরের নারীদের মাঝে গল্পের হট টপিক হয়ে গেল এবং এখান থেকে আমরা লক্ষ্য করব এ ধরনের অযথা গালগপ্প যে শুধু একজন মানুষের আখেরাতকেই ধ্বংস করে তাই নয় বরং দুনিয়াতেও নানা ধরনের অহেতুক সমস্যা বয়ে নিয়ে আসে আল আজিজের স্ত্রী যখন জানতে পারল যে মানুষ এমন কথা বলাবলি করছে সে আবারও একটি পরিকল্পনা বাঁধল সে তার পরিচিত একদল নারীদের তার বাসায় দাওয়াত দিল এবং তাদের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করল এবং খাবার শেষে তাদের হাতে ছুরি ধরিয়ে দিল সম্ভবত খাবার শেষে ফল পরিবেশন করা হয়েছিল এবং আল আজিজের স্ত্রী ইউসুফ আলহিসাল্লামকে ভেতরে গিয়ে বলল তুমি খাবারের ঘরে যাও হয়তো কোনো কিছু পরিবেশন করার ছলে তাকে সে সবার সামনে পাঠিয়ে দেয় এবং যখন ইউসুফ আলহিসাল্লাম সে ঘরে প্রবেশ করেন মহিলারা ছুরি হাতে ফল কাটার মাঝখানে বিমোহিত হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে এবং তারা বলে ওঠে হ্যাঁ শালিল্লাহ ম্যা হ্যা দা ব্যাসার আল্লাহর কি অপার মহিমা এ তো মানুষ নয় ইন হ্যা দা ইল্লা মালাকুন করিম এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেস্তা এবং এই বলতে বলতে তারা ইউসুফ আলহিসাল্লামের দৃষ্টিতে এতটাই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে তারা প্রত্যেকেই ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল হাত কেটে যাওয়ার আঘাতে তারা যেন বাস্তবে ফিরে আসে এবং সেই মুহূর্তে আল আজিজের স্ত্রী বলে উঠল দেখলে তো এই হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমার বিরুদ্ধে গালগপ্প করতে 
অবশ্যই আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে যদি সে আমার কথা না মেনে নেয় তাহলে সে কারারুদ্ধ হবে এবং নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এই কথা শোনার পর ইউসুফ আলী ইসালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললেন হে আমার রব এরা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাচ্ছে তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে প্রিয় আর যদি তুমি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে না বাঁচাও তাহলে আমি এদের ফাঁদে আটকে যাব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব এবং আল্লাহ ইউসুফ আলহ ইসালামের দোয়া শুনলেন এবং তার জন্য তাই নির্ধারণ করে রাখলেন যা তার জন্য শ্রেয় এবং আল আজিজের মনে হলো যে ইউসুফ আলহ ইসালামকে ঘিরে যেহেতু এত ঝুট ঝামেলা চলছে তাকে কিছুদিন কারাবন্দি করে রাখাই ভালো হবে বাস্তবে এ ছিল আল্লাহরই হুকুম যার মাধ্যমে ইউসুফ আলহ ইসালাম শহরের নারীদের কুপরিকল্পনা থেকে সুরক্ষিত হয়েছিলেন এবং ইউসুফ আলহ ইসালামের সেই প্রজ্ঞা ছিল যে তিনি নিজে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে কারাগারই তার জন্য শ্রেয় হবে এবং তিনি সেটার জন্যেই আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন আমাদের জীবনেও এমন অনেক পরিস্থিতি আসে যখন আপাত দৃষ্টিতে যা মন্দ মনে হয় তা আসলে আমাদেরকে আরও খারাপ কিছু থেকে রক্ষা করে আপনি হয়তো অর্থ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দোয়া করছেন কিন্তু আল্লাহ জানেন আপনার অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি হলেই আপনার ইমান কমে আসবে এবং তিনি আপনাকে তা থেকে রক্ষা করছেন এবং তার বদলে অন্য এমন এক পথ খুলে দিয়েছেন যা হয়তো আপনার কাছে কারাগারের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে তা হচ্ছে আপনার উদ্ধারের পথ এবং আপনার জন্য তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা নবীর আদরের পুত্র থেকে কুয়ার গভীরে অজানা কাফেলার দ্বারা উদ্ধার হওয়া থেকে দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে যাওয়া আল আজিজের বিশেষ আদরের পাত্র থেকে আল আজিজের স্ত্রীর পরিকল্পনার শিকার হওয়া এবং এর ফলে কারাবন্দী হওয়া ইউসুফ আলহ ইসালামের জীবন জুড়েই ছিল উত্থান আর পথন কারাবন্দী জীবন থেকে তিনি কিভাবে সাফল্য ও মর্যাদার দিকে অগ্রসর হন তা নিয়ে আলোচনা হবে আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ